നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാറ്റഗറി തുടങ്ങുകയാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പറയാം സെൽഫ് ട്യൂൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സെൽഫ് ട്യൂണോ സെൽഫ് ട്യൂൺസോ കാര്യം ഞാനും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും സംഗീതം പഠിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുവും കുറച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോട്ട് സഗമ പനിസ അല്ലെങ്കിൽ സരിക പതസ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാവം വരുത്തേ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് സ്വരങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വായിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് അത് എന്ത് വേണമെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആണെന്നില്ല പാട്ടിൻ്റെ ബി ജി എം അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിൻ്റെ ഈണം ഈണം വേണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള വായിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് എന്ന് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രാഗം നമുക്ക് എടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോഹനരാഗം ഓക്കെ മോഹനരാഗത്തിനകത്ത് അഞ്ച് സ്വരങ്ങൾ എന്നെ തൊള്ള് സീഗ പാരി സ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അതായത് കുറച്ച് പാടാൻ സ്വരം ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂട്ടിനകത്ത് ശബ്ദം വര വരത്താൻ പറ്റുന്നവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് നോട്ടേഷൻസ് ഗൈഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രാഗം രാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന സ്വരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വായിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെ സ്വരങ്ങൾ കണ്ടു സാരീ ഗ വളരെ സിമ്പിൾ സ്വരങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ നോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുക സിമ്പിളല്ലേ പഥ സ അവിടെ ധാ എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മോഡ് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഒരു മോഡുലേഷൻ കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഒന്നുമില്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വായിച്ചു അപ്പം പഥ രണ്ടാമത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മോഡുലേഷൻ കൊടുത്ത് വായിക്കും അപ്പോൾ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആദ്യത്തെ ലൈൻ വായിച്ചു പഥ സ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ പഥ സരീ പഥ സരീ അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് മോഡുലേഷൻ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ധായില് അപ്പൊ നോക്കോ ആദ്യം സ്വരങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വായിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നൽ മറ്റുള്ള ഓഡിയൻസ് കേൾവിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് സ്വരങ്ങളെ ടച്ച് എന്നാൽ സ്വരങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ അവിടെ കട്ടിങ് ഉണ്ടാകരുത് ഒന്നാമത്തെ പദസ 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 രീ സായിൽ ഒരുപാട് നേരം നിർത്തരുത് നിർത്തരുത് പദസ രീ ഇപ്പോൾ രീ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്രയും മോഡുലേഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗാരി സ 
आ पद स पद स रे ग रे स മൂന്നാമത്തെ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നോടെ കൂടി വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ട്യൂൺ ട്യൂൺ കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കാം ഈ പറഞ്ഞ സ്വരങ്ങളായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ ദസരി ഗാലാമത്തെ ദസരി ഗാ പതിയെ പറയും നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഇതിൻ്റെ രാഗത്തിൻ്റെ ഓരോ നോട്ട്സ് ഓരോ സ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ദ ദസരി ഗാ ദസരി ഗാ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ വായിച്ചു അപ്പം ഈ രാഗത്ത് രാഗത്തിലെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വേണം മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നെറ്റിയിൽ ചാത്തി മഞ്ഞക്കുറി മുണ്ടും ചുറ്റി ഈ പാട്ടില് ഈ മോഹന രാഗത്തില് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ സിനിമ പാട്ടുകൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ വെക്കുക മുമ്പിൽ ആ പാട്ടുകൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകുക അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് പല പല ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വരങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് ഗുരു ഗുരുവാ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിനി സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ വായിക്കാം എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ഒരു സ്വരങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടിച്ചത് വായിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റുമെന്നറിയില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ സ്വരങ്ങളിൽ ആ രാഗത്തിൻ്റെ പ്ലാനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് സ്വരങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആവുക നമുക്ക് പാട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സിനിമ പാട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ പാടുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വരങ്ങൾ നമ്മളിതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ വിരല വിരലുകളും നമ്മളുടെ മോഡുലേഷനും ഗ്രേസ് നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ഊഹമാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ഇത് ചിലപ്പം വിജയിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ മോഹൻ രാഗത്തിൽ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക പാട്ടിൻ്റെ അതിനകത്ത് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാവമൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് അഞ്ചോ ആറ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി വേറെ വേറെ രാഗവും വേറെ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം 